到我办公室来。如果女人是男人的天使，她应该生活在天堂里，而不是地狱。你应该立即离开她。这跟工作没有关系。被人打成这样，还不止一次。不报警，不反抗。不爱惜身体就算了，我看你是连命都不想要了。这是下一期的策划案，我看过了，字已经签了，你可以走了。好。要不要一起去吃饭啊？今天晚上就算了吧，还得回家带孩子呢。哎，韩庆，你老公来接你下班了，那我先走了，拜拜。外面阳光太强，对伤口不好。跟我回家吧，走吧。回家再说，这边都是我们认识的人，别在这边闹，在这边闹不好看。你放开我，你放开我，放开他！这是我老婆，我跟我老婆说话关你什么事啊？这是我的公司，你在骚扰我的员工，请你立即离开。不要以为我不知道你们那档事，有几个臭钱就玩弄女人是不是？你这个不要脸的流氓，我今天打死你！自己解决吧，行吗性循环了，你这么下去也不是个事儿啊！你不能让他这么对你啊，他没这个权利。他是多多的爸爸，我能怎么办？离婚吗？怎么不能？我给你找个律师咨询一下，我正好认识一个。干嘛呀？你还想跟这种人再过下去啊？这种没有尊严、动不动就挨打的日子，你还要坚持多久啊？我跟你说，你一直对夏风都是那种逆来顺受的，我最不欣赏你这样一直妥协。我要是你，我早就抗争了。我觉得也应该抗争。哎，美女，你们的串来了。是啊，谢谢老板。以前不是这样的，他有工作的时候真的不是这样的。那个时候的他，每天兴高采烈的出门，然后就想的是能够好好工作，然后让我们全家过得稍微再好一点，再好一点。其实。打我真的没关系的，我是替他难过，因为我觉得他一个人在江州那么努力奋斗，一没背景，二没亲戚，又没有后台，他真的太难了。他唯一能依靠的人只有我了，所以现在是他人生的最低谷。我不会离开他的。我也不会放弃他，你必须给我离开他
。你现在不止离开他，你都要躲着他了。他现在就是一把枪，你和多多都在他的射程范围内呢。你知道你现在的处境特别危险，我都替你担心啊。我看我还是报警吧。别别别别报警，他，他。只是口角，我们没有打架，而且他就是脾气大，向来都是这样的，又是失业的关口，不要报警了，没关系的。我只是说一个下下策，那如果你们能够彼此理解、彼此支持，能携手走过难关，那肯定是最好的。但我也跟你说实话，我不大相信他能干，而且对你们的关系，我不看好。你让我自己好好想想。我是韩青，很抱歉现在不方便接听您的电话，有事请留言。是我，晚饭已经凉了，多多也饿了，回来吧。<笑>